हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर स्टार्टिंग लेसन नंबर सेवन एयर अराउंड एयर इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर इंपॉर्टेंस ऑफ एयर एंड हाउ टू कीप इट क्लीन मीन्स कीपिंग एयर क्लीन सी एयर इज ऑल अराउंड एस वी के नॉट सी इट बट वी कैन फील वन इट मूव्स एयर हैज मैनी कंपोनेंट्स पॉल्यूटेड एयर लेट्स टू मैनी प्रॉब्लम्स मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैंस वी शुड टेक केयर all possible steps to check air pollution see students we know that air is all around us but we cannot see it we can only feel it how by rustling leaves swaying of trees moving clouds and blowing dust okay these are the uh, symptoms by which we can see the, uh, we can observe that and observe and feel that air is here the same way air has many components means air is made up of many uh, other uh, gases like nitrogen oxygen carbon dioxide and water vapor these are the uh, and the dust also dust particles these are the uh, components of uh, air hence we should take all possible steps to check air pollution हम लोग को एयर पॉल्यूशन्स को रोकने के लिए बहुत से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए ठीक है अब देखो इसमें एक चीज़ और एयर के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं ठीक है लाइक एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड एग्जर्ट्स प्रेशर एयर हैज़ वेट एयर कंटेंट्स वाटर वेपर एंड एयर कैन मूव ऑब्जेक्ट्स दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर सी एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड एग्जर्ट्स प्रेशर जब आप लोग बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं कहीं पे विंड ब्लो होता रहता है तो एयर के प्रेशर की वजह से आ, जैसे ट्रीज़ की पत्तियाँ वो रशल करने लगती है हिलने लगती है जैसे पिक्चर में देख सकते हो कि क्लोथ्स वगैरह हिल रहे हैं विंड मिल घूमने लगता है है ना तो इससे पता चलता है हम लोग को कि एयर जो है वो प्रेशर भी एग्जर्ट करता है उसके बाद में है इट ऑक्यूपाइज स्पेस ये स्पेस भी घेरता है जगह भी घेरता है कैसे आप लोग देखते हो जब हम लोग बलून फिल करते हैं तो बलून पहले कैसा रहता है छोटा सा रहता है है ना बट जब उसमें एयर हम लोग फिल कर देते हैं तो वो बड़ा सा हो जाता है मीन्स उसके बैलून के अंदर का पूरा जगह कौन ले लेता है एयर ले लेता है आ, तो इस तरह से वो स्पेस भी घेरता है देन सेकेंड इज एयर हैज वेट एयर का वेट भी होता है ठीक है जैसे आप लोग दो फुटबॉल वाले बॉल लोगे फुटबॉल है ना और एक में अगर पूरा हवा है अच्छे से पैक है गोल है तो उसमें हम लोग को वो बॉल जो है वो भारी लगेगा वेट ज़्यादा लगेगा उसका लेकिन अगर कोई बॉल है जो आधा उसमें से एयर जो है हाफ एयर बाहर निकला हुआ है उसमें से लीकेज हो रहा है एयर बाहर आ जा रहा है है ना तो दोनों बॉल क्या हो गए एक बॉल चिपका हुआ पिचका हुआ दिखेगा है ना कुछ इस तरह से एक फुल है और एक इस टाइप का बॉल है तो इन दोनों में से हम लोग कौन ज़्यादा हैवी लगेगा ये वाला ज़्यादा हैवी लगेगा और ये वाला हल्का लगेगा तो ये क्यों ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर क्योंकि इसमें ज़्यादा एयर है और इसमें कम एयर है तो इससे पता चलता है कि एयर हैज़ वेट देन लास्ट फिर उसके बाद क्या है एयर कंटेंट्स वाटर वेपर एयर में वाटर वेपर भी होता है ठीक है जैसे कि आ, आप लोग देखोगे एक ग्लास में अगर हम लोग आइस भर के डाल दें है ना तो और उसको थोड़ा से रूम टेम्परेचर में रख दें तो उसके बाहर में पूरे ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं तो वो ऐसा क्यों होता है दिस ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एयर कंडेंसेस ऑन द कोल्ड ग्लास सरफेस तो इसकी वजह से होता है देन एयर कैन मूव ऑब्जेक्ट तो आप लोगों को पता ही है कि एयर के प्रेशर की वजह से चीज़ें जो है वो मूव करने लगती है डस्ट पार्टिकल्स उड़ने लगते हैं है ना तो इस तरह से है पिन व्हील जो है वो जोर से घूमने लगता है विंड व्हील घूमता है तो एयर के एयर के वजह से जो ऑब्जेक्ट्स है वो घूमते हैं तो ये सारे जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर है आगे देखो जम्प स्टार्ट टेक अ स्ट्रो ब्लो एयर फ्रॉम वन एंड ऑन द स्ट्रो प्लेस योर पाम एंड सम डिस्टेंस एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रो व्हाट डू यू फील देखो ये एक स्ट्रॉ पकड़ा हुआ है और बोल रहा है कि एक तरफ से हम लोग को एयर अपने माउथ से एयर बाहर निकालना है ब्लो करना है और दूसरे वाले पार्ट से अपने हाथों में हाथों में उसको फील करना है तो इससे बोल रहे हैं कि वॉट डू यू फील तो वी कैन फील द प्रजेंस ऑफ एयर आप लोग लिख सकते हो उसमें वी कैन फील द प्रजेंस ऑफ एयर ओके देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड वॉट आर द टू वेज इन विच यू कैन फील द एयर अराउंड यू हम लोग एयर को अपने आस पास में कैसे फील कर सकते हैं तो फर्स्ट देखो वी कैन फील एयर अराउंड अस 
when when we uh, uh, when we switch off on the fan okay uh, जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं फैन का तो फैन घूमने लगता है जिसकी वजह से एयर जो है वो सब तरफ फ्लो uh, होने लगता है और चीज़ें मूव करने लगती हैं तो इससे भी पता चल सकता है देन बी नंबर वी कैन फील एयर व्हेन इट इज ब्लोइंग एट अ हाई स्पीड जब हाई स्पीड पे एयर uh, ब्लो होता है तो पेड़ पत्तियाँ जो है वो पेड़ों के पौधे वगैरह ये बहुत जोर जोर से हिलने लगते हैं ठीक है ये दूसरा एक रीज़न हो सकता है uh, ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो लिस्ट यानी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ एयर इस वजह से मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एयर आप लोग को डील किया तो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर आप लोग लिख सकते हो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एयर हैज वेट एंड एयर कैन एयर कैन नॉट बी सीन सॉरी दिस इज नॉट एयर कैन मूव ऑब्जेक्ट एयर कंटेंट्स वाटर वेपर एयर कैन एक्सर्ट्स प्रेसर सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर ओके नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर फोर सजेस्ट एनी टू वेज टू कीप एयर क्लीन हम लोग एयर को क्लीन कैसे रख सकते हैं वी कैन कीप द एयर क्लीन बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज है ना जितने ज़्यादा हम लोग ट्रीज प्लांट करेंगे तो एयर जो है वो क्लीन होगा देन बी नंबर अवॉइड बर्निंग और बर्स्टिंग क्रैकर्स ठीक है देन सी नाउटिक वॉच यू ऑलरेडी नो हम दोनों में से आपको क्या आता है उसमें आप लोग को टिक लगाना है आइडेंटिफाई द कम्पोनेंट्स ऑफ एयर कम्पोनेंट्स ऑफ एयर मतलब कि आगे भी बताए कि एयर किस किस चीज़ों से मिल के बना हुआ है ना तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर इन सब चीज़ों से मिल के एयर बना हुआ है तो ये एयर के कम्पोनेंट्स है अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसमें राइट लगाओगे ठीक है और नहीं समझ में आया तो इसको वापस से मेरे पास पूछोगे आइडेंटिफाई द वेज टू कीप एयर क्लीन हम लोग एयर को किस तरह से क्लीन रख सकते हैं ठीक है बर्निंग अवॉइड कर सकते हैं प्लांटेशन कर सकते हैं ठीक है डस्ट गार्बेज वगैरह को हम लोग को जलाना नहीं चाहिए ठीक है तो इस तरह से हम लोग एयर पॉल्यूशन को हम लोग रोक सकते हैं एयर को क्लीन कर सकते हैं ओके तो यहाँ पर आप लोग राइट या रॉन्ग आप अपने अगर आपको आ गया तो राइट करोगे नहीं आया तो उसको समझने की कोशिश करोगे सी कम्पोजिशन ऑफ एयर कंपोजिशन ऑफ एयर इसमें देखो ग्रुप डिस्कशन दिया हुआ है प्लेज अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ हॉट फ्राइंग पैन वाई डिड द वाटर डिसअपेयर डिस्कस है ना अगर बहुत ही ज़्यादा गर्म हॉट फ्राइंग पैन है हम लोग जिसमें अभी कुछ बना के उतारे हैं और जाके उसमें तुरंत अगर हम लोग पानी डाल दें तो वो उसमें से बहुत तेज आवाज़ आएगी और जो वाटर है वो उसमें से गायब होने लगेगी तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो जो सरफेस होता है फ्राइंग पैन का वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है पानी जाते के साथ में वो वाटर को भी हीट कर देता है और उसमें से एवोपोरेशन का प्रोसेस हो जाता है बहुत जल्द और पानी जो है वो स्मोक बन के वाटर पेपर बन के ऊपर उड़ जाता है ठीक है तो वाटर हैज़ नॉट रियली डिसअपेयर द ड्रॉप ऑफ वाटर चेंजेज चेंज चेंज इन टू वाटर वेपर तो देखो पानी जो है वो गायब नहीं होता है बल्कि जो पानी का जो बूंद होता है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है ठीक है वाटर वेपर इज द गेसेस फॉर्म ऑफ वाटर इट मिक्सेस विथ इट विक्सेस विथ एयर जस्ट लाइक वाटर वेपर एयर एयर टू हैज अदर कंपोनेंट्स इट इज मेड अप ऑफ गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स द मेन गैसेज इन द एयर आर ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड Now let us learn about the composition of air. Air is mainly composed of nitrogen followed by oxygen. The smallest part consists of carbon dioxide, other gases and water vapor. तो देखो यहाँ पे composition of air के बारे में ही बता रहे हैं कि ये पूरा air है हंड्रेड परसेंट ठीक है इसमें से oxygen ऑक्सीजन ये वाला पार्ट है नाइट्रोजन ये है और ये अदर गैसेस है जिसमें कि water vapor, carbon dioxide, ये dust particles ये सब आते हैं ठीक है और जो वाटर वेपर होता है जो आप लोग देखे होंगे हम लोग जो बोलते हैं कि भाप निकल रहा है है ना पानी को गर्म कर रहे हैं तो उसमें से धुआं निकल रहा है तो वही है वाटर वेपर ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेस एयर आल्सो कंटेंट्स मेनी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज वी के नॉट सी दैम बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल दिस ऑर्गेनिज आर कल जम्प्स डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो फाउंड इन इट देखो हम लोग बोलते हैं हमेशा कि हम लोग को वाटर जो है वो बॉईल करके पीना चाहिए ठीक है 
और हम लोगों के एयर में भी बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हम लोग के लिए हार्मफुल होता है है ना तो हम लोगों की नोज़ में भी छोटे छोटे हेयर होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को बाहरी रख देते हैं और फिर फ्रेश एयर अंदर जाता है वहाँ से फिल्टर होने के बाद में ठीक है तो तो उस एयर में भी कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनको हम लोग जम्प्स बोलते हैं ठीक है डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो फाउंड इन एयर डस्ट पार्टिकल्स भी एयर में रहता है ठीक है फैक्ट देखो द एयर दैट वी ब्रीथ इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना हम जो भी जो भी हम लोग ब्रीथ करते हैं सांस लेते हैं वो सब गैस जो है वो मिक्स रहता है सभी गैसेस इसका ठीक है अब देखो लेटर स्ट्राइक क्या दिया हुआ है साइन अ टॉर्च लाइट इन अ कंप्लीट डार्क रूम फोकस द लाइट ऑन वन स्पॉट व्हाट डू यू सी व्हाट आर द पार्टिकल्स यू सी नोन एज तो देखो अगर आप लोग पूरे पूरे रूम अगर अंधेरा हो डार्क हो और उसमें अगर टॉर्च जला के देखोगे तो यहाँ पे जो ये टॉर्च का जो फ्लैश लाइट दिख रहा है इसके बीच में आप लोग को बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देंगे जो यहाँ पे इस तरह से उड़ रहे होंगे एयर पे तो वही है डस्ट पार्टिकल्स ठीक है तो वॉट डू यू सी यू कैन सी द डस्ट पार्टिकल्स रोमिंग इन द एयर ओके ना सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड How do plants help maintain the composition of gases in the air? Plants जो है वो कैसे gas की composition को maintain करने में help करते हैं तो देखो whatever we breathe ना when we breathe we inhale oxygen which comes from plants and we release carbon dioxide which is absorbed by plants. In this way it maintains the composition of gases in the एयर ओके देन क्वेश्चन नंबर थर्ड सी चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स टू करेक्ट द सेंटेंस एयर कंटेंस मैनी बिग लिविंग थिंग्स कॉल्ड जम्प्स एयर कंटेंस मैनी बिग और स्मॉल वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं ना तो इसमें क्या लिखना है बिग के जगह पे स्मॉल ठीक है एयर कंटेंस मैनी स्मॉल लिविंग थिंग्स कॉल्ड जम्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट नो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर द कंपोनेंट्स ऑफ एयर ठीक है एयर के कंपोनेंट्स है ये सब सी नंबर एयर इज मेनली कंपोज ऑफ नाइट्रोजन फॉलोड बाय कार्बन डाइऑक्साइड नो एयर इज मेनली कंपोज ऑफ नाइट्रोजन फॉलोड बाय ऑक्सीजन ओके सो दिस इज दस्ट ट्राई वी हैव कंप्लीटेड the next page in next video we will study till here let us try and jump start this jump start is your assignment for today